O yani şu anda halen siyah dumanlar yükseliyor. Daha patlama bölgesine henüz e, ulaşamadık ama şunu e, sizlere söyleyelim. E, havalimanı veya havalimanı yakınlarının vurulduğunu sizlere söyleyebiliriz. Zira o yönde e, yoğun siyah dumanlar yükseliyor. Sabah saat e, Ukrayna saatiyle sabah saat 6-10 e, civarı sirenler çalmaya başladı ki geride bıraktığımız 3 gecede de e, sirenler çalıyordu Lidl'de. E, ancak bu sabah e, dediğimiz gibi sabah saat 6-10 geçe sirenler çalmaya başladı ve sirenlerden yaklaşık bir 20 dakika sonra yani 6.30 civarında da ard arda e, patlama sesleri geldi. Yaklaşık 3 ve yani 3 veya 5 patlama olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Zira biz de e, o sırada o saatlerde yatakta uyuyorduk. Siren seslerine uyandık ama ardından e, patlamalara geldi. Aslında bu siren seslerine biraz olsun alışmıştık çünkü sirenler çalıyor fakat ardından Herhangi bir patlama olmuyordu fakat ne yazık ki bugün e, korkulan meydana geldi ve o siren seslerinin ardından çok şiddetli patlamalar oldu. Sizlere şunu söyleyebilirim patlamanın şiddetini anlatmak açısından e, bizler çok yoğun ve net bir şekilde o siyah dumanları görebiliyoruz ama aramızda e, bir e, en azından 5-6 kilometre olduğunu söyleyebilirim patlama noktasıyla belki biraz daha fazla. Fakat e, patlamaların e, sesiyle beraber bulunduğumuz yer sarsılmaya başladı öyle ki... E, ben de kendimi hemen yatıp, yatıp üstüme battaniyeyi çektim. Çünkü e, nereye düştüğünü bilmiyoruz bunun ama şunu söyleyelim. Çevremizdeki binalar sağlam, canları sağlam. E, bu anlamda bir sıkıntı yok. Fakat e, şu anda çok yoğun e, siyah dumanlar yükseliyor. Şehrin havalimanının olduğu yönden. Bu anlamda yine bulunduğumuz yerden sizlere telefon bağlantısıyla yayın yapabiliyoruz. E, zira e, bulunduğumuz yerde görüntü çekilmesine müsaade edilmiyor güvenlik gerekçesiyle. Ve e, bizler de yine görüntü almak için e, yürüdüğümüz sırada e, bazı Ukraynalıların tepkisiyle karşılaştık. E, polisi arayanlar oldu. Çünkü e, burada şu anda çok e, bir panik var. Yani insanlar çok gergin durumda. E, bir e, istihbari kaygı içerisindeler. E, ajan kaygıları içerisindeler insanlar. Ne yazık ki böyle durumlarda söz konusu. Ama dediğim gibi sabah saat e, 6-10 civarında sirenler çalmaya başladı ki geride bıraktığımız... Üç gecede de bu şekildeydi ama bu sefer bu sabah ne yazık ki farklı olarak o sirenlerin ardından patlamalar geldi. Bu arada yine geride bıraktığımız dakikalarda siyah dumanlar yükselirken de yeniden sirenler çalmaya başladı. Ama bu sirenlerin ardından yakınımızda bir patlama meydana gelmedi. Fakat sabah saat 6.30 civarındaki saldırıyla birlikte dediğim gibi çok şiddetli bir şekilde Burası e, sarsıldı. Bizim e, bulunduğumuz e, yer yakınında tren e, yolu da var. Zaman zaman gece tren de geçiyor. O zaman da sallanıyor. Öyle bir sallantıydı. Öylesine şiddetli bir e, patlamalar e, zincirliydi. Dediğim gibi 3 veya 5 e, patlama meydana geldi. E, o saat içerisinde o, o, heyecanlı tam olarak bunu sayamadığımı sizlere tekrar etmek istiyorum. Ama şu anda yoğun e, dumanlar yükseliyor. Şehirde de e, bazı tanıdıklarımıza sorduk. Şehir merkezinde e, yaşayan e, kimisi e, duymadığını söylüyor şehir merkezinden patlamaları. Biz biraz daha şehrin dışında bir noktada bulunuyoruz. Ve bizim bulunduğumuz noktadan çok net, çok şiddetli bir şekilde bu e, patlamalar hissedildi. Ve şu anda da dediğim gibi bulunduğum noktadan e, karşı tarafı görüyorum. Havalimanı'nın olduğu e, yöne doğru bakıyorum. Yoğun siyah dumanlar yükselmeye devam ediyor ne yazık ki. Biz önceki günlerde yaptığımız e, bağlantılarda... E, TRT kameramanı Volkan Makar Libri'den sizlere e, canlı yayınlarla e, izlenimlerimizi aktarırken şunu söylüyorduk. E, bu şehir henüz e, Rusya tarafından yoğun saldırılara maruz kalmamıştı diyorduk. Ve bu anlamda e, şehrin nüfusu da oldukça arttı. Çünkü Ukrayna'nın özellikle doğu bölgelerinden insanlar e, bu şehre doğru geliyor saldırılardan uzak olduğu için. Ve Libri ülkenin batıya açılan kapısı Polonya sınırına oldukça yakın. Yaklaşık 80-90 kilometre Polonya sınırında buradan çok sayıda insan ki 2 milyona e, ulaştı onların sayısı da Polonya'ya geçiş yaptı yapıyor. Burası aslında ailelerin birbirine veda noktası. Aileler burada e, anneler e, babalar e, birlikte geliyorlar çocuklar. Ancak erkekler babalar ve büyük abiler e, anne ve çocuklardan ayrılıp onları burada bırakıp anne ve çocuklarını e, Polonya'ya gönderiyorlar. İşte böyle bir kent şu an nüfusu çok fazla. E, ve biz şehir merkezinde değiliz ama tahmin ediyorum şehir merkezinde de trafik kilit olmuş durumdadır. Çünkü... Zaten günlerde trafik çok kilit, çok büyük bir insan yoğunluğu var ve bugün bu şehir vuruldu ve önümüzdeki saat veya günlerde ne olacağını elbette ki bilemiyoruz ama 
şu anda şehirde olağanüstü bir nüfus yoğunluğu olduğunda sizlere söyleyelim elbette ki bu mülkü saldırıdan sonra Polonya'ya geçişlerde artacaktır. E, ki bizler de bugün Polonya'ya dönmeyi e, planlıyorduk. Şu anda Polonya sınır kapısında da son durum ne bilmiyorum ama e, zaten yoğun bir kuyruk var orada. Şu an o yükün de artacağını sizlere söyleyebiliriz. Çünkü burası dediğim gibi e, şehre bu kadar yakın bir nokta aslında şehir daha doğrusu e, vurulmamıştı. Ama bugün e, ne yazık ki e, 18 Mart 2022 tarihinde e, Lviv kenti vuruldu ve siyah dumanlar yükseliyor. Dediğim gibi çok şiddetli patlamalardı bu patlamalar ve e, elbette ki şu anda şehir sakinleri bizim bulunduğumuz noktada şehir sakinleri de oldukça gergin insanların e, yüzleri e, oldukça sert bakışlı veya endişe e, dolu bakışlı ki yine e, konakladığımız yerin yakınında bir e, iki küçük çocuğu dışarıda o korkulu gözlerle dumanları izliyorlardı dumanları seriliyorlardı çünkü tekrarlayayım burası daha önce yoğun bir saldırıya maruz kalmamış bir şehirde bir şehir merkeziydi ve e, dediğimiz gibi yaklaşık 3 gecedir sirenler çalıyordu e, biz e, bu sirenlerden sonra herhangi bir patlamaya e, şahit olmadı çünkü şehir vurulmamıştı hiç daha önce Şehrin bir 50-60 kilometre uzağındaki askeri tesis e, vurulmuştu bundan birkaç gün önce. Ama bu sefer e, Lviv kenti vuruldu. E, dediğimiz gibi vurulan yer şu anda siyah dumanların yoğun şekilde yükseldiği ve artık yavaş yavaş şehrin üstü o siyah dumanların kapladığı o ana kaynağı. Havalimanı, Lviv Havalimanı veya Havalimanı'nın çevresi elbette ki havalimanları savaşın başladığı ilk günden bu yana e, sivil uçuşlara kapatılmış durumdaydı. Zaten Ukrayna'da sivil bir uçuş yoktu. Bu anlamda havalimanı içerisinde de e, çok ciddi bir sivil varlığı e, beklemediğimiz en azından sizlere söyleyelim. Bu anlamda e, vurulan yer eğer net olarak e, tam nokta havalimanıysa çok ciddi bir sivil kayıp olmaması e, gerekiyor. Ancak bunu henüz bilemiyoruz. Yani çok sıcak bir gelişme çünkü ve bölgeye ulaşmak da çok zor. Şu an araba bulmak neredeyse imkansız. Bulduğunuz takdirde e, şehir trafiğine girip e, içeriye gitmek neredeyse imkansız. E, Elbette ki bölgeden sosyal medyadan görüntüler geliyor veya şimdi e, daha yakında havalimanı tarafında bulunan e, gazeteciler varsa dünya medyasından e, belki onlar görüntü alabilecektir ama şu an için e, bölgeye ulaşmak oldukça zor ve dediğim gibi bizler e, yürüyerek e, bulunduğumuz yerden uzaklaşıp çünkü e, şu anda e, güvenlik kaygıları nedeniyle bulunduğumuz yerden çekim yapılmasa da müsaade edilmiyor. Biz de o yüzden e, TRTK Meyvanı Volkan Makar'la birlikte e, yürüyerek uzaklaşıp e, çekim yapabileceğimiz bir nokta aradık. Ancak yeniden e, sirenler çalmaya başladı söylediğimiz gibi. Ve e, sirenler çaldığı zaman da biz e, tabii o e, heyecanı e, çelik yedeklerimizi, başlıklarımızı e, geri almak için kaldığımız yere geri dönmek istedik. Bu sırada bir araç geldi. Araçtan rica et, bizi bırakabilir misiniz diye. Önce bizi içeri aldılar ama kameraları görünce akreditasyonunuz var mı, kimsiniz, nesiniz diye sormaya başladılar. E, ve bu anlamda Bizler de kendilerini anlatmaya çalıştık. E, tabii İngilizce veya biraz e, Rusçayla. Ancak e, polisi aradılar onlarda ve e, biraz gerildiler bunu söyleyebilirim sizlere. Çünkü şu anda insanlar açıkçası e, panik veya e, biraz e, sinirli haldeler. E, ve dediğim gibi yayının başında da tekrarlamıştım. Burada istihbari kaygılar var. E, i̇nsanlar e, Rusya'nın e, burası canları olduğunu düşünüyor. Böyle bir iddiaları var ve Görüntü alan kişileri, akreditasyonu olmayan kişileri ajanlık yapmakla suçlayabiliyorlar. Bu anlamda bizim de bildiğimiz araba e, oldukça o şoför gerildi, polisi aradı, e, sorular sordu. Biz e, Türk Devlet Televizyonu'ndan olduğumuzu ifade ettik kendisine. En sonunda kimliğimizi gösterince e, biraz daha e, yumuşadı ki elimizde kameramız, mikrofonumuz, her türlü teçhizatımız olmasına rağmen. E, sonrasında biraz daha yumuşadı, bizi arabadan indirdi. E, sorgulaması kendi açısından sorgulama yaptıktan sonra... Ee, bizleri e, tekrar bırakmak istediğimi söyledi ama evet, evet, evet arabaya yeniden binmedik. Yani biraz sizlere bunları anlatmamın sebebi şu anda Lviv'deki e, gerginliği bir şekilde e, yaşadığımız e, şehirdeki son durumu insanların psikolojisini size aktarabilmek elbette ki e, bir şikayet anlamında bunu sizlere söylemiyorum ama bölgedeki insanların psikolojisi ne yazık ki bu durumda şu an insanlar bir e, korku içerisindeler bir gerginlik içerisindeler çünkü tekrarlıyorum burası daha önce e, yoğun bir saldırıya kalmamış, şehir merkezi vurulmamış bir şehirdi. Burada şu anda Ukrayna'nın hemen hemen her şehrinden ağırlıklı olarak Harkiv'den insanlar bulunuyor. Kiev'den insanlar bulunuyor. 